Hello guys, good evening, welcome back. Good to see you, everybody. So let's see, Cynthia, maybe. Jose, good to see you. And Roxana, Alejandra, okay, welcome back, guys. So good evening, everybody. Okay, so we are in the 17th day, right? So that means we just have three days missing and then the class is over, right? I mean, we are going to be in the next level. So congratulations, guys. You're doing a great job. Okay, so let's just start with a review from yesterday's class. Remember that yesterday we were studying like um, some concept, right? Related to the present continuous, also we were studying the prepositions of place, right? We studied in, on, at, right? So we have in, el on, el at. ¿Cuántos se utilizan como preposiciones de lugar? Okay, so let's make a review. We have in. ¿Cuándo utilizamos in? When do we use in guy? Nosotros vimos que lo utilizamos con ciertas palabras, right? Entonces sería in, ¿con qué tipo de palabras? We have country. We have country. We have countries. When we have cities también, right? Cities. Cuando tenemos también states, estados, right? Neighborhoods, los vecindarios, neighborhood. That's correct, right? Pretty much that is the information that we can have when we use in. But what about on? What about on? About street. Okay, we use them. Okay, utilizamos el on cuando tenemos streets, right? El nombre de las calles, streets. Excellent, guy. Ok, también tenemos que el on lo vamos a utilizar con los ordinal numbers. Ok, por ejemplo, on third avenue, on second floor. Estudiamos bastante los ordinal numbers, too. Ok, uh, there's one more. Veamos, nos hace falta el at, right? Que va a ser el address. Lo vamos a utilizar con más específico, dando las direcciones. Okay, pretty much that was the topic. Y al final hicimos una actividad de speaking. Hicimos sus audios. Quiero felicitarlos a everybody because we are doing a great job. Estamos haciendo a great job, guys. Pero vamos a ver algunas palabras que el día de ayer. Okay, entonces vamos a ver algunos verbos. Por ahí escuché que alguien utilizó in fire, right? Inspire me. You inspire me. Usted me inspira, right? You inspire me. Inspire me. Tenemos la siguiente. Eh, because. Because. Esa es la pronunciación. Estamos viendo más que todo pronunciation. Tenemos la palabra always. 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 Luego, cuando, por ejemplo, si se nos pregunta, eh, do you? Totalmente. Tengamos cuidado porque podemos confundirlo con el no, she isn't, right? El do you? Oh, perdón, ese tiene que ser el das. Das she. Creo que había una pregunta que... Entonces tenemos que hacer la concordancia, right? De acuerdo a la pregunta, aquí mismo vamos a responder. Ok, tenemos la otra palabra, tenemos all, all, all. Ok, tenemos la otra palabra que es tall, tall, right? Tall. And then we have the other care, care. Then we have uh, the other one, veamos, oh, tengamos cuidado cuando decimos... La palabra A. Ayer escuché que alguien dijo, I have a black 
here, right? Significa que solo tenemos un cabello, uno de estos, right? So we don't have a black, right? A menos que sea muy Entonces, quitemos el A. Quitemos de tener cuidado con el A porque a veces nos podemos confundir. También otro, escuché que alguien dijo a black eyes. Okay, a black eyes. Estamos utilizando plural, right? Entonces, no debemos utilizar el A o A. También tenemos el adjetivo eh, amable, right? Entonces la pronunciación es kind. You are very kind. Okay. Eh, tengamos cuidado también con el verbo live. Live. Ok, tengamos cuidado. Live. Ok. Uno. También tenemos I am Lima. Lima. Tengamos cuidado porque esto ya lo estudiamos, es el presente continuo. Y entonces vamos a agregarle ING. I am living. Ok, cuando nos referimos también a la estructura, recordemos que en estructura vamos a utilizar el short, right? Short. Ok, basically, más que todo eso eran los, algunas palabras que es para reforzar más que todo la pronunciation. Ok, vámonos entonces to the topic that we have for today. No sé si hay dudas, questions. No, oh, okay, no questions. Let's go with the topic. Then, vámonos entonces to the topic. Y a la lesson 17. Yes, lesson 17. And for today's lessons, we are going to study quantifiers. Okay, that is going to be the topic. For these lesson, quantifiers. Okay, pero antes de ver los quantifiers, vamos a ver eh, this reading. Let's find out if we can find the quantifiers. Okay, we have, do you know any words that originally come from another language? Do you know any words, guys, that belong to another language? ¿Qué palabras pertenecerán, right, a otro idioma? Which words? Pertenecen, por ejemplo, eh, to another language. Que nosotros las hemos tomado, right? Pensado a muchos, bueno, antes quizás, uh, se puso bastante de moda la palabra guachá. Guacha, guacha, que okay, guacha esto. Ok, viene del verbo watch, right? Ok, what about another word, guys? ¿Qué otra palabra? Nosotros. Right. Con... I'm sorry? Right. Dame right. Oh, yes, right, right. <laughs> Eso es yes, right, right, right. Dame right, exacto. Yes, esa es. Y es en inglés. Yeah, right, yeah. Okay, that's a good one. Okay, ¿cuál otra? Is there any other? Okay. okay. Ah, okay, también, ¿verdad? Hoy estamos bastante, okay, okay. Yes, that's, that's, that's another one. Okay, eh, ¿qué otra más? Okay, what, what is another word? Cuando decimos, eh, pásame la USB, right? Hoy ya no se utiliza tanto de USB. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, sí, yes, yes. Thank you también, brother. Thank you. Thank you, brother, también. Ya he escuchado mucho. Thank you, brother, le dicen. Varios he escuchado. Thank you, brother. Ok, yes, right. Hay más. There are more, right? Vamos a ver algunas in this reading. So we are going to see, for example, where, where they come from. Okay, can you help me with the first 
paragraph. Can you help me? Let's see. Uh, uh, let's see. Stephanie, please, can you help me with the paragraph? We have a woman says, <laughs> no worries, no worries. I, okay. A woman say to a friend, let's go have, have some nachos. Her friend say, I don't want nachos. Let's let's get, get some sushi. <laughs> After they order their food, the servers ask, do you want any drinks? Coffee, please, say the woman. Cola for me, say her friend. What language did the woman speak at the cafe? English, of course. Whoever, whoever. However, however. however many of the words they use are not original English word. Nacho, sushi, coffee, and cola all come from other language. They are called long word, word that. Uh, mm -hmm. Okay. Tenemos problemas por ahí. Okay, 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 perfect, uh, Stephanie. I'm going to continue. We have words that started as foreign words and then become became common, right? Some of the words that we use, right? We use, for example, coffee, coffee, yes. We have coca, right? The Coca-Cola. Eh, now we have, ahora los jóvenes están utilizando mucho Gucci, right? What is that? Gucci. Okay, they use like these brands. Están bastante estas marcas italianas, francesas. We don't know what they mean. Okay, we have, por ejemplo, la palabra nachos, right? Nachos, tenemos la palabra sushi, coffee, and cola. Yeah, estas son palabras long words. Estas son las palabras prestadas, right? from other languages. Okay, let's continue, please. Jose, the second paragraph. Long words, Jose, can you help me? Hello. Mm -hmm. Long words. Long words. Um, long words are not just name of food with we, we wear costume. Pajamas. We wear mm -hmm. cotton. Cotton pajamas. Pajamas. Yeah. Pajamas wash or high with shampoo in red magazine. Pajamas in shampoo. Come from in Hindi and cotton in ma magazine called from Arab. So imagine también utilizamos these words. We use them a lot, right? We have the, the shampoo. Como no utilizamos these words, shampoo, magazines, magazines, not too much. Pero pajamas, yes, right. We use it. Okay, thank you. Alejandra, please. Uh, the third paragraph. The third paragraph, please. Alejandra. English words are long words. Long in, words? Mm -hmm. Long words in other language. Mm -hmm. to, to, for example, the English word modern, baby, and CD. 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 Yes, CD. Yes. CD. Mm -hmm. are, are no con, common. In chi, como es? Chinese, Chinese. 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 Mm -hmm. In fact, uh, in fact, a lot of English words are no international. 
uh, people from many dif different countries under understand uh, them mm -hmm. them yes some ex exam examples mm -hmm. include include cómo se dice In include 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 mm -hmm. football mm -hmm. Foot football Ferry. football 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 normal yes football, football. Ferry or fairy? A ferry, yes. Ferry. Flash and internet. And internet, right? We have the words, right? That we use the ferry, right? The football, we use them a lot. Ferry is como el, el ferry, right? El, el parecidos al, al boat. Aquí hay ferries uh -huh. en San Miguel. Ferry, ¿a qué le dicen la ferry? ¿Qué es lo que Como le... a, los, a los barcos, pero que son ah. más, un poco más grandes, creo. Algo oh, así. really, no sabía. Segura. El ferry, Ajá, okay, okay. So you see, uh, we use them, right? We use them. Okay, so we have flash. Flash tiene muchos, eh, for example, flash can be like, like the movie, right? pero también puede ser como destello, flash. Like a flash, decimos aquí, ¿verdad? Me vino un flashazo. <laughs> Then we have internet. We have internet, yes. Imagine we use this word. Internet, a lot. Internet. Okay, so what about the next paragraph? Can you help me, Roxana? Languages? Language import word and export and forward because people are always always in contact. Uh, the next time you learn a new word in, in English, use a dictionary to check to check where it comes from. You will be su surprised that a lot of English words are really from many other languages. Okay, there you have, right? We have that languages import words and export, right? Están prestando, right? Words around the world. For example, English tiene muchas palabras francesas. Por ejemplo, tenemos la, creo que les había mencionado la palabra resume. Normalmente las palabras en inglés no se pican, pero esta resume, si se pica, tenemos la del fiancé, prometido. Esa es una palabra francesa. Mi fiancé, my fiancé, they say, right? Entonces, all the languages are changing. Todos los idiomas están cambiando a lot, right? Okay, so as you can see in this lesson, vamos a ver, eh, we're going to study these words. We have some, we have any, and uh, we have a lot of... We have, uh, what is the other one? Yes, basically this one. Many too, right? Okay, so we're going to study when we are going to use them. A ver cómo la vamos a usar. Okay, pero antes, before continue, vamos a hacer un, un review, porque eso nos va a ayudar bastante con el tema del countable and uncountable nouns. Aquí okay, tenemos las palabras contables. Y las palabras que son incontables, right? Las countable words, recordemos que la mayoría llevan S. Tienen un plural. Pueden ser two books, three books, etc. Three, three teachers, etc. Tienen una cantidad. En cambio, las uncountable eh, son palabras que no podemos contar, right? Tenemos el money, el wheat, el juice. And milk, water, tenemos love, tenemos the air, todo lo que no se pueda contar, entraría lo que son los uncountable. Okay, so I don't know if you have questions, no sé si hay duda, porque eso nos va a ayudar bastante to understand the topic. Questions about the words or no? No questions? Okay, no, good. So we are good with this topic, right? 
Okay, so now let's go ahead with the information. And uh, um, I was planning to watch this video, uh, but if you don't have questions, we can skip that part. No sé si tengamos dudas de los countable or uncountable words. Para que veamos este video, right? And we have a better idea. Or, si no, podemos skip that part. Okay, let me know. Si estamos bien con el tema, or we can skip. Mm -hmm. Are we good with countable and uncountable? Okay, let's move on then with the information, right? Okay, tenemos, we have the words, right? You're going to tell me whether they are countable, si son palabras countable, contables, or if they are non-countable or countable. Tenemos la primera que es a dictionary. Dictionary, it's a countable word. What about, uh, what about the word homework? Is that countable or uncount or non-countable? Uncountable. It is? Mm -hmm. Uncountable? Uncountable. Okay. Or podemos decir también non-count. Non-count. Ah. Okay. So you said that it is like a scum or non-countable? It's count. It's count. Yes, right. It is count. Exactly. Okay. So we have the next one that it is student. Is that countable or uncountable? Accountable. Student? Yes. It is? Um. Uh -huh. Count or NC? Count. Count, muy bien. It's count. What about the songs? Not count. Not count. Mm, okay, pero si yo le agrego an S to the song. ¿Será que es countable or uncountable? No. Hmm. What do you think? Yo no. tengo three songs. Tengo tres canciones. Right. Yes, right. La mayoría de palabras que se le pueden sí, agregar a esas serían countables. Uh -huh. Okay, let's see the next one. What about furniture? Furniture? What, what about furniture? Mm -hmm. okay. Furniture is, eh, son, los, eh, son los muebles o el mobiliario. Count. Mm -hmm. Count. What about furniture, guys? Mueblería también, mudanzas, that can be the meaning of that word. What, what, what can be? Based, based on the dictionary, and dictionary nos dice que es incontable, right? It's non-countable. Okay, non-countable. There are some words, we check the dictionary, if they are countable or non -countable. Okay, what about time? What about time? Será que es countable? or non-countable? Non-countable? Yes, right, no podemos contar the time, very good. Okay, have that little time, count. What about the music? Is music countable? What do you think about music? Non-count. No. Non-count, right. Yes, non cow it is something that it is like tangible. What about knowledge? What about knowledge? Is that countable or non-countable? 
de lo que es no. knowledge conocimiento right knowledge. oh no no, no right well, that's right very good um, okay what about the war huh oh. war mm -hmm. what 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 can be Mm -hmm. War? Not comes. Mm. War, war, war. Found? Son las palabras, right? War. No. Mm -hmm. Not comes. The palabra, okay. Yo puedo hacer plural de, por ejemplo, words, right? Mm -hmm. Cool. So it is going to be count, count the right? Book. Yes. So what about Korean language? No. Korean language. None count. None count. Okay. In this one, vamos a ver eh, como es un idioma, right? It is a language, for example, English, yes, it's French, I guess it's a bit more countable. In this case, como es un idioma específico, right? Be countable. Okay? So, basicamente, los non countable cosas right, that we cannot touch too much, that we cannot count like by one. Okay? So, that it's like an idea, right, of the countable and uncountable words. Okay, so let's see. Vámonos entonces direct right to the topic that is the quantifiers. A ver, en este momento, we're going to study some and any. Okay. So we have the quantifier some and any. So we have some and any to talk about an unknown quantity of something. Para hablar acerca de una cantidad no es específica, right? Algunos, algo, right? Este es el sentido que podemos darle. Some and any. Okay, so we have uh, that some. Lo podemos utilizar con non-countable words. Okay, I need some information. Necesito algo de información. Es una pase entraría como palabra incontable. Lo podemos utilizar. <coughs> Then we have Ricardo had some sushi. Ricardo eh, tenía, right, tuvo algo de sushi. Okay, entonces lo podemos utilizar el son non countable words y también lo podemos utilizar with plural words or countable nouns de las dos formas. Let's have some nachos. No some Italian words. Here are some examples. Algunos, algunos ejemplos, algunos o algo de Okay, so in in this part, I don't know if you have questions. No sé si hay dudas. Questions about that part? Mm -hmm. No questions? Okay, no. So we have the other case. Vamos entonces the next. That it is the negatives. ¿Qué pasa cuando tenemos oraciones en negativo? Ok, cuando tengamos, por ejemplo, el don't o el doesn't, que ya los vimos, right? Y más adelante ustedes van a ver el, el pasado. Ustedes tengan el pasado, el didn't, puede utilizar el any. El any. I don't want any suit. Eh, yo no, no, no quiero nada de información, right? Uh, the book 
doesn't have any information. El libro no tiene ninguna, right? O nada de information. Ok, and as you can see, también eh, lo podemos utilizar with non countable, con palabras incontables. También, el only lo podemos utilizar con palabras que sean contables también. Pero estamos utilizando with oraciones negativas. Ok, no sé si hay dudas, questions about this topic. Uh -huh. No guys, no questions. Oh yes, Andrea. Good evening, teacher. Good evening, Andrea. Teacher, eh, solo para que me quede claro, con son vamos a usar con no count ¿Mm? y con plural. No. Yes, with plural, yeah. Uh -huh. That. Pero si son eh, y si se pueden contar, no se usaría son. Ok, eh, son, ok, lo tenemos acá, that this is count words, right? Uh -huh. Ok, so yes, we are doing that here, estamos haciendo eso acá, right? So we have plurals here. Digamos que podemos usarlo con plurales que se pueden contar. Ya, yeah, ya. Yeah. Por ejemplo, okay. I, I want some apples. Quiero algunas o oh, manzanas, right? I want mm -hmm. some apples. I want like uh, some, uh, let's see, pencils. Ok. Ok. So in that case, solo... we are using teacher y en solo cuando es negativo. Ahorita estamos viendo con negativo, pero hay otros casos que ya los vamos a ver de cuándo utilizar el en. Okay, mm -hmm. Porque también vamos a ver que el son lo podemos utilizar en otros contextos. Okay, por el momento, okay. tenemos que lo podemos utilizar con palabras que no son, eh, que son incontables, right, como las land count, y la, también con las palabras que son plural. Ok. Ok. Thank you, so, teacher. Okay. Thank you. So let's see the information. Aquí tenemos right, more the information. Okay, so we have use some with noun count nouns in plural nouns. Okay, so I found some information. Encontré algo de información, right? About your words. Then we have uh, in affirmative statements, some refers to unknown quantities or unknown quantities. Cuando nos referimos, por ejemplo, cantidades pequeñas, usamos el son también y para las cantidades que nos tenemos un número en específico. So we have there are some words in English that come from Arabic. Right? Hay algunas palabras. En inglés que vienen del Arabic. Ok, so then we have the other one. Use some for a small amount of numbers. Not large amount of numbers. So we have there are Latin and Greek words in English, right? Ok, podemos utilizar el, el some, right? For a small amounts for a pequeñas cantidades, right? No tan big. Tenemos acá lo que no debemos hacer. There are some Latin and Greek words in English. Significa que son muchas, right? So, in this case, no podemos utilizar el some. Okay, y vamos a ver el. ¿Estamos bien hasta acá? Questions? No sé si hay dudas. No. No, um, teacher. Yes, José. Entonces, quiero ver. Um, vamos a usar son cuando son eh, cantidades este, cuantificables, digamos, y que sean en plural. 
que vamos a utilizar somos cuando tengamos eh, palabras que sean incontables. 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 Acá tenemos, right? If noun count words. Uh -huh. En este caso tenemos la palabra information, right? Que es una palabra incontable. Entonces ahí estamos utilizando some. Uh -huh. El otro ejemplo que nos daba es que podemos también utilizar cuando nos referimos como a cantidades pequeñas, right? Por ejemplo, tenemos there are some words, right? En inglés hay algunas palabras, lo que vimos, right? Hay algunas palabras que son del inglés, pero no son todas, son algunas, right? En esos casos es cuando vamos a utilizar el son. Uh -huh. okay. 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 ok. Ok. So, let me know. Tenemos la palabra. Hola, right. hola teacher. Ok, ok. Hola. Yes, tell me. Hola, tell me, Hello. Únicamente consultarle. Cuando uh -huh. eh, el son se utiliza cuando son varias palabras, ¿verdad? Cuando son una cantidad pequeña. Ah, pe pequeña, perdón. Sí. Yes. A small quantity. Right. Small quantities, cantidades pequeñas. Y okay. cuando sea una palabra que sea incontable también. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, en this case, we can use them. Ok. Ok, teacher. Gracias. Ok, no problem, Raquel. Uh, somebody else, no sé si alguien más. Somebody else. No. Okay, so then we have la otra palabra, the next word, that it is any. Any lo vamos a utilizar también with non count words. Vamos a utilizarlo también con palabras que son incontables y también con las palabras que son plurales. Y en la forma negativa. Ahorita lo estamos viendo en la forma negativa. Vamos a ver otro caso. Entonces tenemos, there isn't, right? Any food in the refrigerator. No hay nada, right? There is nothing. There isn't any food in the refrigerator. Okay. En otro caso, in negative statements, any refers to a zero quantity. Con el caso que tengamos una oración en negativa, el any nos puede indicar también que se refiere a cero. Por ejemplo, yo no recuerdo nada de las palabras en italiano o ninguna, ninguna palabra en italiano. Ok, no sé si hay dudas o questions about that part. No. Teacher, este, uh -huh. todas esas cositas que le estamos aprendiendo así, usted no la va a mandar, ¿verdad? Porque, no, digamos, no alcanzo a copiar, porque yo quisiera copiarlo yes, así, yes. yo copiarlo, porque así como que se me da uh -huh. más si yo los copio que la tenga <risa> así, ¿verdad? Entonces, tal vez me, no lo puede mandar, teacher. Con por... gusto, con gusto, Stephanie. Solo que me sí. recuerda, por favor, porque a veces digo, se lo voy a mandar y ya después, no sé qué se me ha hecho la mente, sí. ¿ok? Lo voy a hacer cuando estemos trabajando en algún ejercicio. Ahí mismo se lo voy a mandar, ¿ok? Para que se vaya a olvidar. Ok, okay está bien. Ok, Gracias. no problem. Tenemos el siguiente caso. We have the next case. That cuando tenemos preguntas. ¿Qué pasa cuando tengo preguntas, Brian? En este caso, en las yes, no questions. Ok. Entonces, ¿qué pasa with some and any? Vamos a ver entonces. We're going to study that. It says... Use some with noun count a word with noun count words in plural nouns to ask for something or to offer something that is there. Okay, en el caso de son, lo podemos utilizar en pregunta cuando nosotros queremos pedir algo. Okay, por ejemplo, can I have some water? Yo necesito algo, right, from you. Por ejemplo, can I get some ice cream? I need an ice cream right now. Okay, entonces, we use some, right? 
y estamos aplicando the, the rule. Okay. Palabras sin contarles y también que sean cantable. Okay. No sé si hay dudas about that part. Uh -huh. No. Ok, so entonces, in that case, we are using someone. I'm expecting something from you. Ok, we have the next example. Do you want to use some words from Russia for your paper about English loan words? And some. Ok, then we have any. Any with non can words. You would like to ask for unknown quantities. En el caso que estemos utilizando any, es porque estamos preguntando por una cantidad que desconocemos, right? Unknown quantities. Tenemos eh, el ejemplo, did you make any progress with your paper? Hiciste algún progreso, right? Con tu trabajo, with your paper. Ok, the questioner doesn't expect progress. Basically, factors, right? No sé si hay, is there any question about that part? Teacher, mm -hmm. eh, no sé si en esta parte entra eh, la pregunta que le hacía anteriormente de how many. Mm, no yet, pero ya casi vamos a llegar ahí. Ah, okay. 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 Ahorita estamos with some and any. Ok, los usos. Okay, so let's practice, right? We're going to practice that. Okay, let's practice this section. Tenemos acá un summary también. I, I, I bought this. Um, this summary también que nos puede ayudar. We have a statements. We can use some, right? And we have four negatives. Use any and for questions we can use any. También podemos utilizar some, recordemos. Pero en cuando yo espero algo de usted, right? Okay, so let's complete them. We have the first example. I don't need any money. What about number two? He doesn't have. What is the correct way? ¿Cuál sería la forma correcta? Será some or any? Some. Any? Any. Any mm. pens. Mm -hmm. Any pens. Yes, right. We have that it is any, right? Any. Okay, what about the next one? But I have any. Mm. Yeah. Pens. Exactly, I have some. Recordemos qué es la que me va a dar la clave, qué es lo que me va a decir a mí que debo de usar. Principalmente es la forma negativa. negativa. Right. Ah, yeah, yeah, yeah. Uh -huh. yeah. Es lo que sí, me va sí. a indicar. <coughs> okay, recordemos que el SOM es para contables e incontables, right? afirmativas. Afirmativas, sí, teacher. Entonces, primero era ENI porque preguntaba en negativo. Exacto. Y era, y era cantidades, digamos, pequeñas, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. Record, yes, that's right. Así es. Similar en la segunda, ¿verdad? Exacto, así es. Pero en la, en la, en la, en la, aquí donde dice son, era porque, eh, si bien es cierto, have... son cantidades pequeñas, pero era positivo, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Yes. Ok. okay. Basically, that is the idea, right? Tenemos la siguiente. Our teacher didn't give us. What is that? Is that some or any? Some. Mm -hmm. Any. Any, right? Any. Tenemos negative here. Negative. We have a negative one. Aunque no lo hemos estudiado, pero ya sabemos que eh, lo que indica Una la negativa. contracción, la negativa. That's right. Okay. Okay, that is like a big step right. Uh, so it's going to be any. What about the next one? I'm tired. Do we have uh, 
Mm -hmm. Some. Some. Um, we can use some one. Do we have some time? Yes, I asking for permission to. Okay, so what about the next one? Do they have uh, do they have uh, we can use um do they have uh, mm -hmm. what do you mm, think guys? Is have... that some or any? Any it, any it uh, be, question? Any right. Any. 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 It can be any too. Recordemos que el son, yo estoy esperando algo, right, a mi favor. Por ejemplo, can I get some water? Okay, I just estoy esperando something from you. Then we have the answer. No, we don't have any. Any, that's any. right. Any. We don't have any. Paul wants to buy some shoes. Some some mm -hmm. new shoes. Or any. Some, some any um. shoes. Okay, mm -hmm. hey, solo vamos a utilizar el some, right? Some. No podemos tener some y any. O es some o es any. But we cannot have both. Excuse me, I need... I need what? Some... Some. some right i need some information what about number eight i don't have any any, any. that's right i don't have any but maria has some but maria has what about mr smith has some Yes, some. has some questions. They have some. some. They have some, very good, apples. But they don't have any. 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 Muy bien, any. What about, I'm sorry, number 11. But we don't have any, any. more tickets. That's right. Any more tickets. What any about more. number 12? Thomas, Thomas interesting books last month. Thomas, en ese caso es pasado. O sea, Thomas read. Cuando no tenga la S, tengamos cuidado porque eso nos va a indicar que estamos hablando en pasado. Thomas, ah, okay. uh -huh, por eso es que no está la S. Thomas read. Is it some or any? Tom. Some. Some, oh, right? Some. Okay. Then we have I bought. I bought. Tengo la palabra milk and sugar. Oh. Mm -hmm. I bought. Some. Some. some, right? Vamos a ocupar some. No tenemos ningún negativo. And some. And some. And some. Yeah. And some. Okay, vamos with the number 14. Do you have uh, some? Mm, some any. Yes, vamos a utilizar en este caso any, right? Okay, do you have any coins? ¿Tienes algunas monedas? Teacher. Mm. Uh -huh. Yes, Andrea. Podemos decir que any es cuando lo usamos cuando vamos a contestar de forma negativa. Exactly, exactly. Uh -huh. okay. that, that, that's pretty much of the information. No, I have... Uh, any. Mm -hmm, no, I have any. No. Okay, what about uh, number 15? I need... Some. I need some, right? Some help. That's good. So, uh, what about the questions? Do you have any questions? Do you have any questions? Teacher. Yes. Yes. Yeah. Podría explicar 
¿Por qué en la 14 no podemos poner some en lugar de any? Ok, in the case of some, most of the time, en la de veces lo utilizamos como, por ejemplo, can I? Can I have this? Can I have uh, water, some water? Entonces, most of the cases lo utilizamos como can I? Right? Ok, that is basically why we are not using the some in that case. Mm -hmm. Okay. Okay. So, let's... Uh, mm -hmm. Y en la cuatro, number ¿se four. puede contestar como number four? ¿Se puede contestar como son y any? Son y any. Aquí creo que solo vamos a poner any. Eso no fue el son. Okay. Any. Do you have any time? Uh -huh. Uh -huh. Pero, you know, he escuchado que algunos dicen Do you have some time? He escuchado también eso. Yeah, sí. uh -huh. He escuchado eso. Okay, uh, let me just verify that. Porque sí he escuchado. Vamos a ver qué dicen los libros. Okay, that's an interesting question. Okay, let's... Uh, any other question, guys? Any other question? Mm -hmm. Any other question about this topic? Pretty much, lo que hemos estudiado es el sum and any, right? Countable and uncountable. And uh, we have uh, the other quantifiers, right? We have the, the quantifiers. Tenemos en oraciones affirmatives. In affirmative sentences. Podemos utilizar a lot of. Para cantidades grandes. O sea, podemos ver como la diferencia. Entre el some y el a lot of. El some lo podemos utilizar con cantidades pequeñas. Pero el a lot lo podemos utilizar con large quantities. Y las palabras que sean incontables, right? So we have, I met a lot of Russian speakers. Muchos, right? Conocí a lot of Russian speakers. There is a lot of help available for students. Acá tenemos la palabra help, ayuda. Que sería incontable. Estamos utilizando a lot. Hay mucha ayuda, right? Then we have the word a little. A little lo vamos a utilizar cuando tengamos cantidades pequeñas. Y que sean palabras incontables, non-count word. Tenemos la palabra Swedish, right? En idioma. We cannot count. Entonces vamos a utilizar el a little. Yo entiendo un poco, right? Understand a little French. Questions with the first part? No sé si hay dudas con esta parte. Ya comprado semillas para comer. Ya la comieron. Do you have questions? No tenemos semillas, José. No tenemos semillas. Sorry, sorry. Okay, no worries. Okay, let's continue, right? Vamos a continuar with a few and many. Tenemos que a few lo vamos a utilizar with small quantities cuando tengamos plurales. That is the key, right? Plurals. A few friends. Pocos amigos. Then we have many para cantidades grandes que sea plural, right? There are many people, there are many persons, there are many students. So that is basically the difference between a little and uh, we have a few and many. I don't know if you have questions, no sé si hay dudas. Mm -hmm. No questions with the first part? Okay. No. Okay. Perfect. Yes. Okay. Yes, Alison. Hello, Alison. Hello. 
Y no me queda muy clara la diferencia between a little and a few. Okay. So we have that a little, pero vamos a utilizar, we're going to use it with small quantities, con cantidades pequeñas y palabras incontables, right? Okay, for example, I have a little sugar, un poco de azúcar. Wo uncountable word. Y el otro que me mencionaba era el a fuel, right? A fuel, a fuel vamos a utilizar esta la clave, right? Con palabras contables. Que llevan ese, en un plural. A few friends, pocos amigos. Uh -huh. Ok. 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 So, there, basically, that, that is the main idea. With okay. the friend. Yes, uh, let's see, let's see. Alejandra. Ok, Alejandra. Uh -huh. Una consulta es que ahorita que le pregunto a Alison, uh -huh. solo alcancé a escuchar una parte que me falló un poco el audio, uh -huh. que decía que a little uh -huh. sería con cantidades pequeñas y con qué más dijo, perdón. Que sean las palabras incontables. Uh -huh. Ok, gracias. Incontables, non count. Y el a few lo vamos a utilizar con plural también o countable words. Ok, vamos entonces to the next. Okay. What about, si te, ¿qué pasa? Esto recordemos que son oraciones afirmativas, affirmative sentences. ¿Qué pasa si tengo negative sentences? Recordemos que me distingue un negative. Por acá. Que tenemos no. un not. No. Tenemos un not. O tenemos eh, la contraction. ¿sí? El not. <coughs> Esos dos cases son los que van así. Negatives. Ok. So we have in the next one. Let's see. Use not a lot of uh, for a small amounts of plural and non count words. Podemos utilizar en oraciones negativas a lot, right? Cuando nos referimos a cantidades pequeñas, small amounts, o también a los non-count words. En este caso, en el primer ejemplo, tenemos information, right? Es una palabra incontable. There isn't a lot of information. No hay mucha información about some words. También lo estamos utilizando con palabras contables. En este caso, students. Y es una oración en negativo. Okay, questions? Okay, this part is very essential, guys. This is very essential. If you have questions, ask. If I don't know the answer, I'm going to look and I'm going to give you one, okay? But don't stay with the doubt. Don't keep the doubt in your mind. Mm -hmm. Mm -hmm. Estamos bien? Are we good? Mm -hmm. No, teacher, yo sí tengo una duda. Okay. Ask, Alison, ask. For example, in our affirmative statement, mm -hmm. uh, we use a lot of mm -hmm. we use a lot of for large quant quantities. Yes. And when in negative statement, we use not a lot of for a small amount. For small amounts, right? Yes, for small amounts of plurals. Y también with non-count words, right? That's right. There is another important thing. Uh, what the meaning of a small amount? Small amounts, pequeñas cantidades. Small amount. Voy a apuntar. Okay. Small amounts. Se puede hacer que por una palabra, ese es que right? No tengo la letra en mi puerta. No, no la tengo. ¿Cómo se pondrá? Ok, pequeñas. No va a ir a ir a. Pequeñas. 
Okay, so that is like, yes, an important part. Okay, Ariton, any other question? Mm -hmm. No questions? Okay, and you guys, no sé más dudas? Teacher. Mm -hmm. Yes, Jonathan. En el caso que eh, se está utilizando, eh, there is an a lot of information es porque es una palabra incontable. Es y una la, palabra. Uh -huh. Y en la there aren't a lot of students, que si es una palabra contable, eh, se puede utilizar porque está en plural, ¿verdad? Se puede utilizar de las dos formas, como vemos, right? Para, para, para palabras eh, incontables y para, I'm sorry, para palabras contables. Yes, los dos casos. Ok. Uh -huh. Ok. Entonces ya vimos, right? En qué casos vamos. Then we have match. Match. En el caso que tengamos una oración negativa, right? Ya vimos las negatives que llevan el not. Lo vamos a utilizar por small amounts. Y esto sí, el match lo vamos a utilizar con incontables. Noun, count, words. Por ejemplo, two months isn't much time to learn. Tenemos en este caso que time es una palabra incontable, right? Entonces, vamos a utilizar el much. No hay mucho tiempo. O too much. En este caso, dos meses no es mucho tiempo, right? To learn a new language. Tenemos el siguiente caso, que es many. Many lo vamos a utilizar with small amounts of plural nouns para pequeñas cantidades de cantidad de palabras contables. Okay, si se plan este, incontable, right? Uncountable. Uncountable. Y este, many, if countable words. So, tenemos people, right? Que es el plural. Okay. Yes. Mm -hmm. Questions? No questions? Yes. No. No teacher. Okay, good. Thank you, Raquel. So, vámonos entonces with questions. Yo sé que it's a lot of information, right? But we use it. We use it a lot, these words, a lot, a lot. So, we have in questions. In questions. And vamos a utilizar en el caso de preguntas. ¿Qué pasa si tengo una pregunta? Lo podemos utilizar el a lot con las palabras contables y también con las palabras incontables, right? Es una letra como que no like it, right? A lot. Oh, lo vamos a utilizar with countable words y también with words. Okay, lo vamos lo podemos utilizar in questions, right? Y también con affirmative sentences. Mm -hmm. So I guess. What about match? Lo mismo, right? Match, más que todo para palabras incontables, uncountable words. Words. Podemos utilizar in questions. También lo podemos utilizar in negative. Basically that. 
then we have many, right? Tenemos el many, ¿cuándo utilizamos el many, guys? ¿Cuándo? ¿En qué caso? Many. Uh -huh. ¿Para palabras contables o para, para palabras incontables? Contable. Palabras contables. Contables. contables right. ¿Y para qué otra? Cantidades pequeñas. Y, yes, small quantities, right? Yes. Let's see. Okay, so do you have questions about that? I mean, podemos hacer responder, right? How many students did a presentation on oh, all words? A lot, a few, not many, no muchas, by a lot. Y unas pocas. Aquí es donde entra lo que nos estaba preguntando Jonathan, del how many y del how much. Right now. No questions? Mm -hmm. No. Okay, so I'm gonna erase this. Voy a votar ese. Vamos a ver the tema, that topic of the how much and how many, right? Yeah. Okay. Entendemos que el how much. Y how many significa cuántos o cuántas, cuánto. Solo que el how many lo vamos a utilizar con palabras contables. Por ejemplo, how many books do you have? How many books do you have? ¿Cuántos libros tienes? How many books do you have? I have. I have three books. I have three books. Okay, and, and, and how much, how much, lo vamos a utilizar con palabras incontables. How much money? How much money do you have? How much money? Well, I'm a millionaire. I have a lot of money. I am a millionaire. One day, right? Okay, I am a millionaire. Have a lot. Have. Uh, in, case, in my case, right? Tengo mucho. I will say I don't have any money. Okay, I don't have. Uh, I think nada. O también, usted puede responder, I am broke. Estoy en bancarrota. Ok, so basically that. También cuando tenemos el how much, el how much podemos responder con a little, eh, a lot. And not much. De formas simples, right, y cortas. Uh -huh. Okay, that is basically the information as you say do this about this topic. Mm -hmm. Questions? Yes, Dennis, mm -hmm. tell me. In the case of so much money, why do you say that the word money is incontable? Porque alguien pudiera tener una cantidad específica de dinero. Uh -huh. ¿Podría en el caso, ser contable? Uh -huh. Sí, pudiera ser contable, pero cuando usted eh, tiene como, le agrega otro tipo de cantidad, que eso también lo vamos a ver más adelante. Cuando es que una palabra incontable la podemos hacer contable. Hay ciertas palabras que van acompañadas de estas palabras que son incontables. En el caso de money se toma como algo general el dinero, right, algo general, por eso es que lo estamos tomando como incontable. Okay? Wow. Mm -hmm. So, no more questions? Uh, teacher? Yes, Jose? Este, 
aquí es how many books. Ahí how es, many books. Ahí es, ¿cómo se llama? Son contables. Uh -huh. Pero es en plural. Uh -huh. Si fuera, digamos, no fuera en plural, solo book. Pudiera usar many. Mm, en el caso del, del no. many, no, because in that case, ¿cuánto libro? Uh -huh. Usted quiere saber cuántos libros, una cantidad, right? Uh -huh. So, it doesn't add too much, right? Entonces, por eso uh -huh. es que estamos utilizando plurals, right? Okay. Uh -huh. Uh -huh. So, that's, that's why, that's why estamos with plural, yes. Okay. Very good point. Okay, no more questions, guys. So you are going to be practicing. Vamos a estar practicando some exercise. And uh, I'm going to give you this exercise. You are going to be working the breakout rooms. And there, tratemos de identificar the words. La clave es ver la palabra que le sigue. So in that case, I will be able to identify the words. The first exercise is going to be this one. We are going to choose between many and much, right? Ya vimos en qué casos we are going to use uh, many and much. And in the next exercise, we're going to complete, right? Vamos a completar también. Si vamos a utilizar a lot of, si vamos a utilizar a little, a few, and many. So we are going to apply all the rules that we have studied. Okay, questions? Don't you see I do that? Questions, guys? Mm -hmm. No? Okay, good. Let's go to the breakout rooms. Ahí les voy a compartir the information, right? So give me just a moment. Let's see. Okay, let's go to the breakout rooms. Okay, let's go.
hacer? Ay. O, o no, quizás ahí creo que es a few, un poco de, como, Ajá. a few, un poco, Ajá. De, ah, no, un poco a little. De comida. No, no, a few, pero es que dice food en plural o many. Que es, no, ay, no. Eh, está en, en... A little, quizá, ¿verdad? Porque eh, food... Little no lleva, no está en no, plural. Está ese, ajá. Es comida, ajá. Ah, pues, a little. A little. Una nueve, hit, seis y tú. Creo que es a lot of. A lot of. Oh. Porque después dice she loves it. O sea que le encanta. Entonces ah. tiene que comer mucho. A lot, ah, pues sí, a lot of. Eh, la diez. La sopa es incontable. Sería... Quiero ver si es... A leader, entonces. Leader. A leader. Uh -huh. A lot of, porque está en plural. A lot of, uh -huh, language. So many. Many, muchas cantidades y en plural. Uh -huh. También. Podríamos dejar esa porque casi no la hemos usado. A many. Uh -huh. Many language. Bye. Terminamos. Ay, sí. Bueno. Víctor, comparte el partido. <risa> sigue, sigue en 1 a 0. El marcador. Baja. 1 a 0. Milagro. Milagro. Sí, no uh -huh. sé. Sí, sí. Se están apiadando de ¿Cómo fue? Sí, porque sí. supuestamente Estados Unidos tiene ¿Cómo fue, futbolistas de Europa. ¿Ah? Hola, hola, Víctor. <risa> <risa> eh, como decía, eh, Ameni, Ameni al final. Ameni, Ameni. Ah, <risa> Víctor nos va a explicar eso, fíjense. A Víctor vamos a ver que nos explique eso después. Hijo, le acabo de entrar. No, ya rato Victor. entró. ¿Verdad? Sí, yo, yo escuché cuando entró. Ah, vaya, Víctor. Es que me, dis pues. me distraje, pero me distraje. Sí, el partido, ¿verdad? ¿Y quién está jugando ahora? ¿Están jugando ahora? Sí. Eh, bueno, sí. ¿Están jugando? Eh, es el de Estados Unidos. ¿De verdad? ¿Con Estados Unidos? Ah, sí, sí. sí. Va ganando. ¿En serio? ¿Qué? ¿Va ganando El Salvador? Sí, Milagrosamente. ¿En serio? Ay, qué bien. Por, por poco, ¿cómo, es, ¿cómo se diría? A Fio, ¿cómo? Por favor, ah, Barley, Barley, ese es Barley. A pura ah, pues. pena, Barley. A pura sí. pena. Ah, pues, no sabía, no sabía. No sabía, pero qué bien, sí. qué bien, me alegro. ¿Cuánto van? ¿Uno a cero? Sí. ¿Uno a cero? Va, está bien, está bien. Yo pensé que Estados Unidos era el gol, pero... Ah, va, qué bien, me alegro, me alegro. Es que sí, no yo tengo... no había visto la, las otras preguntas que, uh -huh. que colocó en el WhatsApp. Yes, that, that was uh, what I was going to say, right? Try to use all the quantifiers now that you have understood everything so you can practice, right? Try not to write anything, just try to speak, right? Mainly. Uh -huh. 
but we did a great job. I was listening to your answers in your analysis, and it was awesome, ladies. Awesome. Ladies, right? Because the boy here, the <laughs> king, el chico, Victor. I didn't see you, Victor. <laughs> el partido sí, el partido sí lo vi, el partido sí. Nos cacharon, Victor. Oh, <laughs> no. no. <laughs> okay, let's practice the speaking part. And that uh, try to speak okay. as much as you can English. So you are going to improve that part. Okay, I let you practice right mainly. Okay, thank you, ladies. Okay. And thank you, Victor, okay. for the score. See you soon. <laughs>
Hi, Andrea, did you finish? No, teacher, es que el Inter me falló y me salí. Ah, vaya, mucho partido, por eso fue. <risa> Pero estaba en el grupo de Gaby, no me acuerdo, Gaby y Alejandra. Gaby. Ok, I'm gonna send you there. Alejandra y Gabriel. Ok, oh, let's go. Gracias, teacher. Ok. Okay, guys, welcome back. I hope you finished all the exercise and now you are going to complete the exercise. Okay, number, let's see, number two, please. Jonathan, number two. Can you help me with number two? What do you have in number two? Sería de las preguntas. 
Uh, no, it is, let's see, it is, let me just share my screen. Oh, yeah. Uh, yeah. Well, there aren't many. Okay, we have, uh, let's see. There aren't many, muy bien, excellent. Estamos hablando about the countries, right? Okay, we're talking about the countries. Okay, continue, please, Jonathan. But there are, mm -hmm. but there are, there are a little or a few. A little. Mm -hmm. A Pero little. Si uh, we are talking, we're still talking about the countries, right? Todavía seguimos hablando de los countries. Sería? A few. A few, muy bien. The next one, let's see, Dennis. How many or how much? What is the, the word you have? Many. Uh -huh. How many? Muy bien, excellent. We have, oh, I'm sorry. Oh. Many, many, that's right, yeah. Guy partido, right? Partido no tiene eso. Let's see, let's see, let's see. Let's see the next one. It's hard to say anywhere from 250,000 to seven. To seven, que gana esa cantidad. That's a lot of information. 750,000. We have dictionaries have much or have a lot. Words. What do you have? A lot. Oh, yes, right. We have a lot. Then we have really that's many or that's a lot? A lot. A lot, right. Excellent. Remember that podemos responder with a lot, with a few, right? Option. How many words do native English speakers know? They do they know a lot of or many? I know. Many. Mm -hmm. many vocabulary. Mm -hmm. Many, many. What do you have? Right? Is it a lot? A lot. A lot. A lot of. A lot of. A lot of vocabulary. Ones referimos como a certain, right? Small quantity. Okay. So let's see. Yes, every native speaker knows much or a lot of a lot. much. A lot of a lot of. A lot of. Oh, very good. A lot of. Okay, recordemos la, la idea principal de que much es para palabras incontables. Okay, esta va a ser como nuestra idea principal con much. Okay. So that's pretty good, guys. Ya casi terminamos. So tomorrow we are going to continue with the next exercise. Just before leaving, dejamos pendiente una pregunta que hicieron por ahí acerca de por qué está. Okay. I found and encontré this information that maybe it can help us to understand. En este caso, sí, nos va a quedar con N, right? N, en el caso de las preguntas, N. Okay, so I creo que era any, right? I creo que era any. The question. Solo que, yes, hay algunas excepciones. En el caso de cuando estamos offer, cuando tiramos por algo, por ejemplo, o cuando se sugiera algo, podemos utilizar el sum. En esos tres casos, right? Actualmente los puedo utilizar con estas expressions para que usted eh, utilice. So you can use some in this type of expressions. Okay, so when we are offering something, for example, ¿te gustaría algo de café? ¿Te gustaría algo de Would you like coffee? Would you like some coffee? Etc. And suggesting, right? Okay, basically that was the idea. Okay, questions? Do you ask for any question? So that is the answer. 
Mm -hmm. No questions. I'm going to share this picture for you para que lo tengamos in the in your in your um group right. <clears throat> okay. So how's it going? Sir? Pass the attendance, right? I'm gonna pass the attendance. See. Uh, okay. So let's see. So let's see. So we have, let's see, Alejandra, Alejandra. Okay, thank you. Present. Okay, let's see. Wendy Selena. Wendy Selena. Oh, yes. Oh, yes, there you are, Wendy. Sorry. Let's see. Victor Manuel. Present. Okay. Thank you. Let's see. Alison Guadalupe. Present. Okay, let's see. Andrea, Andrea Maria. Yes. Present. Cynthia, it's there. Cynthia. Present. Okay, that's it. Uh, Dennis, Dennis, are you there, Dennis? Present. That is Dora. Nope. Okay, Elizabeth, Elizabeth. No. No. My Gloria. Oh, there you go. Gabriela Beatriz, Gabriela. Present. Okay. Um, Jonathan, yes, right. There you are. Uh, Jose, yes. Maybe two. Okay. Yes, Okay, yeah, okay. Uh, Roxana, yes, there you are. Ruth, Ruth. Sophia. Sophia, let's see, yes, there you are. It's Stephanie, let's see, Stephanie. Oh, there you are, Stephanie. Okay, guys, I'm done with the class. So if you want to stay 10 minutes, I'm going to be here, okay? So have a good night, guys, and see you tomorrow. Good night. 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 See you. Good night.